nach der Ansicht, traditionellen Ansicht meines Volks, Volkes. Ähm, ich bin schuld am Tod meiner Vater. Wenn sie wütend war, hat sie mich, mir so gesagt, du Baukanne, du Vaterfresserin. Ja? Äh, du hast schlechtes Karma, du bist verflucht. Und dann bin ich manchmal auf der Brücke gestanden und runtergeguckt, das toschende äh, Fluss, ja? und dann mich vorgestellt, okay, wenn ich springe, Ich habe immer gesagt, dass wenn die Anbeter, diese bestimmten Götter, nicht einige, wie heißt das, einige Conditions not fulfilled. Ja, eine Bedingungen nicht erfüllen. Genau. Und die sind sehr sauer. Und dann kannst du vor Fluch werden in der Familie oder sowas tot passieren in der Familie. Das ist eins. eins warum meine Mutter das gedacht hat. Und der zweite ist von Buddhismus ähm, Glauben, dass meine Mutter hat immer gesagt, du, hast, du bist geboren mit schlechtes Karma. Und nach dem Karma-Konzept, das ist eine Konsequenz von meinem früheren Dass du in deinem Davorleben was falsch gemacht genau. hast. Okay. So zwei Sachen. Und kurz nach, ich bin das achte Kind, in einer Familie. Kurz nach meiner Geburt, mein Vater ist verstorben. Und natürlich nach der Ansicht, traditionellen Ansicht meines Volks, Volkes, ähm, ich bin schuld am Tod meiner Vater. So war es das. Wegen deines schlechten Karmas oder weil du ja. was falsch gemacht hast? Es ist einmal eine Konsequenz sein, du leiden musst jetzt in deinem jetzigen Leben. Du kannst nichts tun, außer also Konzentration und so, das in buddhistischen Lehre und so, dass du minimieren kannst deine Schmerz oder jetzigen Leiden äh, minimieren können als Buddhist mit Con Right Con Concentration und Meditation und so. Äh, der, äh, äh, der zweitens ist ein Fluch, mhm. ist ein Fluch, weil irgendwelche Götter nicht happy waren und dann Hast du das selber geglaubt, dass du verflucht bist? Da, of course, ja, of course. Damals ich hast du Ich war kein geglaubt. Kind. Ja. Ich habe geglaubt, ja. was meine Mutter gesagt hat. Ne? Ja. Deine Mutter oder auch andere haben dich Vaterfresserin genannt. So wird man es auf Deutsch sagen, wenn ich es richtig ja. weiß. Wo äh, kommt denn sie, dieses Wort zustande? Sie hat, das ist ein nepali Word. Ähm, es heißt Baukanne. Das haben wir übersetzt in Deutsch, <lacht> als ich ein Buch schreiben musste. Ein Buch über deine Geschichte. Ja, Baukanne heißt das in Nepali. Und immer wieder hat sie mich, also oft, wenn sie hütend war, hat sie mich mir so gesagt, du Baukanne, du Vaterfresserin. Ja? Du hast schlechtes Karma, du bist verflucht und ich leide, weil du bist schuld. Wie hast du dich als Kind gefühlt? <lacht> fühlen? Wie kann man fühlen, wenn sowas erlebt? Meine Mutter war, ich muss das erklären, meine Mutter, also nach der Tod von meinem äh, Vater, ist sie in ein anderes Land, anderen, anderes Land gezogen. Das ist ein kleines buddhistisches Land, Bhutan. Bhutan. Und da war alles Umgebung sehr äh, schwierig für sie. Ja, natürlich. Und dann... Dann hat sie angefangen, so Reiswein, also Alkohol, im Haus zu kochen. Das ging es. Und dann sie trank am Anfang nicht so viel. Und, aber der, im Laufe der Zeit hat das Konsum zugenommen und war sie oft betrunken. Und dann hat sie immer mir gesagt, dasselbe, was ich vorher gesagt habe. Und dann hat sie auch gesagt, wegen dir, da ich leide, geht zum Fluss und stirb, also springen im Fluss und stirb. Ja, so hat sie oft gesagt. Und wie kann ein Kind, also ich rede von sechs Jahre ab, ja, äh, aber auf sechs Jahre alt, wie kann ein Kind fühlen, wenn du es alles immer wieder das hört von einer Mutter? Schlecht. Und da hatte ich keine Lust mehr überleben. Ich habe gedacht, alle Ansch diese Anschuldigungen war ich fertig. Ne? 
irgendwann wollte ich also mein Leben zu Ende bringen. Also später, in späteren Zeit, so zwei, drei Jahre später, war ich eingeschult, war ich eingeschult. Dann ging ich zu meiner Schwester von Schule, so ungefähr eine Stunde gelaufen und da habe ich diese, dieser Fluss, was sie redet. Und dann bin ich manchmal auf der Brücke gestanden und runtergeguckt, das toschende Fluss, ja, und dann mich vorgestellt, okay, wenn ich springe, und dann ähm, werde ich in wenigen Sekunden tot. Ja, aber eines Tages wird es da wahr kommen, wahr werden. So habe ich gedacht. Dein Geburtsname ist gar nicht Elizabeth, sondern der ist Maina. Ja. Yeah. Wie und wann hast du denn einen neuen Namen angenommen oder bekommen? Ich hasste meinen Namen Maina, weil Maina hat viele Leute, als kein Kind war, viele Leute haben lustig gemacht, Maina Takdir Masaina. Das heißt Reiming Word. Ne? Die meinten nicht, was die sagen, aber es heißt, dass du hast kein Glück. Hm. Maina Takdir Masaina. Dieser Takdir Masaina, dieser Einsatz heißt, du hast kein Glück. Okay. Und das war. Nicht lustig hart. gemacht über ja, deinen Namen. Aber andere wussten nicht. Und da wollte ich, diese, hasste diesen Namen, wollte irgendwann äh, ändern, aber ich wusste nicht wann. Dann irgendwie bin ich bekehrt. Ich komme zu dir, diese, du hast nicht gefragt. Aber <lacht> ja, ja, das interessiert mich aber sehr. Du kommst ja. aus einem ganz anderen religiösen Hintergrund und bist Christin geworden. Ja, und in, bekehrt. Und ich, ich wusste damals, haben wir diese, ähm, wie heißt das, üblich, dass wenn wir taufen, mhm. dass wir neue Namen kommen, bekommen können. So, ähm, so war ich in 14 und dann habe ich äh, meine Freundin, sie, sie wusste, dass ich diesen Namen nicht möchte. Und da habe ich sie gefragt, ich wusste nicht viele Namen in der Bibel, biblische Namen. Ich habe sie gesagt, kannst du mir einen Namen aussuchen bitte für mich? Und sie hat diesen Namen gegeben, Elisabeth. Und beim Tauchen bin ich und gleiche Fluss Gleiche Fluss, aber nicht unter der, diese gleichen äh, in andere, aber gleiche Fluss in andere. Einfluss, Wo du dich mal Flach dir das Leben nehmen wolltest. Ja, ich bin getauft. <lacht> Krass, ne? <lacht> das, das, ist, das ist schon ein echter Neuanfang. Aber wie kommt das überhaupt, dass, äh, dass du dich hast taufen lassen, dass du Christin werden wolltest? Wie ist denn da der, der Kontakt zustande gekommen? Oh, das möchte ich allen gesagt, sagen. Ja, jetzt. <lacht> das Alle Ohren spitzen. Ja, ganz ja, ja, ja. <lacht> Also, ich fühlte mich nicht gut ne, als Kind. Und meine Schwester wurde krank. Eine meiner Schwestern, die mir in der Schule angemeldet hat, sie, hat, ähm, sie, sie, war, sie lag im, am Sterben. Irgendwie ein Prediger kam und betete für sie und sie war geheilt. Und dann, dann haben wir alle gesehen, dass sie geheilt worden war. Dann unser Interesse weckte. Ne? Äh, nach ihr ja, Gott. Aber ich habe nur gesagt, okay, ihr ja, Gott ist ganz stark. Also andere Gott war auch stark, aber es ist stark. Aber drin, ganz innen habe ich nicht verstanden. Aber irgendwann, weil sie wusste, meine Schwester, sie wohnte auch in der gleichen Community, ähm, ne, diese Schwester, hat äh, gewusst, dass jetzt äh, mit meinem zunehmenden Alter war ich, es war schlimmer und schlimmer geworden bei mir. Und dann, das irgendwann, irgendwann werde ich tatsächlich runterspringen. Deswegen hat sie mich irgendwann, wo es intensiv war, mein, mit meinen Gedanken, Selbstmordgedanken, sie hat mich an der Seite genommen, so, so an der Schulter. So, ne? Und dann, ich, Eli, ich möchte mit, äh, meiner, ich werde mit, äh, mit dir reden, heute, ernst. Und dann hat sie mir erzählt, Jesus hat für, ist für dich gestorben. Jesus liebt dich. Jesus ist nicht wie andere Götter. Du hast angebetet, du hast versucht, andere Götter zu happy zu machen. Ja? Ähm, aber Jesus ist ähm, anders. Und er hat sein Leben am Kreuz getan. Und er die hat zitiert äh, von Galater 3, Aus der Bibel. 13, 14. Ja? Und du musst nicht Schuld fühlen. Er kann dich befreien von Schuld und auch Schmerzen, was du erlebt hast. Und du musst, ähm, du musst nur eins tun, du musst ihn glauben. Und dann, es war ein, ein bisschen gedauert, ja? äh, dann fing ich an zu schluchzen. Ne? Das hat, hoffte nicht 
äh, auf, schlugsen, schlugsen und hast hier, ja, so ging. Und dann, je später habe ich gedacht, okay, ich war schon in der Gemeinde ein paar Mal. Wie gesagt, vorher, ne? Das, ich habe nur gesagt, okay, macht, wow, das ist äh, geheilt. Und, aber das Herz war nicht. Also jetzt ist das Herz und Gedanken. Erstmal Gedanken, wer Jesus ist und jetzt ist das Herz. Ja? Und das, äh, das hat get getan. Hat das an, an deinen Schuldgefühlen, ähm, jetzt in der Sache mit deinem Vater, du bist damit aufgewachsen, Vaterfresserin, mhm. du hast ein schlechtes Karma, hat das daran was geändert, dieser neue Glaube? Oh ja, ja, viel. Und dann habe ich, das war die Reise, an dem Tag war die Reise für mich, also eine Reise mit Gott, ne, Jesus. Und da habe ich auch gelernt, dass wie Jesus auch Kinder liebt. Ja? Er hat nicht untersetzt, Kinder untersetzt, habe ich richtig gesagt. Und er hat aber Kinder liebt. Und da habe ich auch Herz bekommen für Kinder, also bedürftigste Kinder zu helfen. Und dann habe ich auch gesehen, dass ich nicht verflucht bin. Ich kann ein neues, und ich habe eine neue Perspektive, die richtige Perspektive für mich, für mein Leben bekommen. Und nach und nach, also meine andere Familie kam auch, nach und nach, äh, jeder hat überwältigende Geschichte, also Stürme und ach, äh, das ist... Das heißt, sind alle Christen geworden ja, in deiner Familie? Ja, meine ja. andere, alle Familie, ja. eins nach dem anderen. Ja. Wie bist du überhaupt nach Deutschland gekommen? Ja. Wahrscheinlich auch eine lange Geschichte. Ja, aber Lass sie uns sag ich kurz. Kurz, kurz, <lacht> kurz. Okay. Erstmal, auch nach der Bekehrung, einige überwältigende Stürme kamen in meinem Leben. Ja. Das, ich war Mitte 20, verheiratet, glücklich verheiratet, hat äh, einen, Jungen, einen kleinen Jungen. Starb mein Mann, plötzlich, la, plötzlich nicht, aber da, äh, plötzlich war er, wurde er krank und in einem Monat, in einer, halb einem Monat ist er gestorben. Dann kam diese Krise, verstehst du? Und dann kam ich, das war sehr, sehr schlecht. Und äh, habe ich gedacht, okay, dann kam dieses Schuldschamgefühl und alles. Äh, ne? äh, Hast du schon wieder das Gefühl, schuld zu sein? Nee, ich habe nicht geglaubt, dass ja. ich schuld bin, aber Scham, es ist eine mhm. Schamkultur, wo man die Ungläubige, die sagt, okay, sie ist schuld, weil sie, ihr Mann starb gleich nicht so lange nach ihrer Heirat. Das ist der Glaube, ja. es konnte auch eine Tochter sein. Und dann, ja, ich ging so und meine ganze Familie hat für mich gebetet und gefastet regelmäßig, auch ermutigt, aber äh, passierte nicht. Ich war ganz runter in meinem Geist und ich war zerbrochen. Mein, ja. Und dann, irgendwie nach zwei Jahren passiert etwas ganz Spezielles. Ähm, ich habe ein Einsatzteam aus Deutschland, Jugend mit einer Mission, getroffen. Ich sollte da helfen, so sechs Wochen helfen. Während dieser Zeit, äh, diese Jungen mit einer Mission, so also alle jungen Leute, haben mich gesagt, such Gott. Ich habe gesagt, ich suche Gott nicht jetzt, weil ich bin sehr verletzt, ich bin fertig und alles. Und dann Tief wusste ich im Herz, äh, im Kopf, dass Gott ist Gott, ja. Aber im Herz war ich verlässt. Und dann hat ähm, sie gesagt, auch wenn du keine Lust hast, such Gott. Wissen über Gott ist anders. Das ist Information über Gott. Aber Gott erleben, es ist anders. Wenn du suchst in diesem Moment, in dieser Zeit, Gott wird dich nach und nach helfen und dir zeigen. So habe ich gedacht, okay. Also so habe ich dann hab ich gedacht, oh, okay, das hört gut an. Ich habe das, äh, jetzt muss ich erleben. Ne? So habe ich angefangen gedacht, äh, zu denken, soll ich eine Bibelschule machen oder sowas. Unter diesem äh, Einsatzteam, der dieses Einsatzteam ge ge gebracht hatte, wie das sagt, wenn es... Alles auch, gut, ja, das bringen wir noch zu Ende. Okay. Ähm, unter diesem Team war ein Missionar, der langzeitig Missionar war, und er hat mir weiter empfohlen, weiter Einsätze zu machen. Also ich erzähle schnell. Und dann habe ich ein paar Einsätze gemacht. Und dann etwas passiert. Er sagte nach dem Einsatz, oder during this Einsatz, während des Einsatzes hat einiges passiert, wie Gott wundersam weiter zu mir gesprochen hat. Und dann, er sagt nach dem Einsatz, komm nach Deutschland als Missionarin. Und ich dachte, ich höre nicht richtig. Habe ich gesagt, kannst du wiederholen, bitte? Und er sagte, du hast richtig gehört. Ja? Und dann habe ich, es war Überraschung für mich, wie kann ein Mann so einer Person vertrauen, der 
zwar voll äh, im kaputt ist, im mental und alles, ne? verzweifelt und alles. Und ich war auch krank, ja. in der Zeit war der auch körperlich krank und fertig war am Ende. Und dann habe ich meiner Familie erzählt, ich gehe nach Deutschland, mache sechsmonatige Jüngerschaftsschule mit Jugendmeid eine Mission und gucke, wenn es für mich weiter gut ist, dann bleibe ich da. So bin ich zu ihr gekommen. Ja, und ich, jetzt ist 25 Jahre her. Es ist so schön zu hören, du bist heute mit einem deutschen Mann verheiratet, lebst in Deutschland. Es ist so schön, dass du hier bist äh, in Deutschland und dass du uns heute deine Geschichte erzählen konntest und dass aus einem Mädchen, das so richtig kaputt war, so eine fröhliche Frau war, die heute gerne was abgeben möchte von, von dem, was sie bewegt. Vielen Dank. Musik